eso? Eso es mi hermana. ¿Sabes usar esto, eso y aquello? ¿Qué significan? En este vídeo vamos a ver mucho vocabulario relacionado con el colegio. Para eso haremos preguntas como ¿Qué es esto? y ¿Para qué sirve? Y responderemos diciendo Esto es o Esto son Esto son ¿Se puede decir esto son? ¿Es correcto? No habría que decir estos son. Vamos a verlo. Esto, eso, aquello. Esto, eso y aquello son pronombres neutros. Significan una o varias cosas que están a distinta distancia. Esto significa una o varias cosas que están cerca. Como esto es neutro, puedo decir Esto es un estuche, esto es una mochila. Sirve tanto para el masculino como para el femenino. Lo mismo pasa con eso y aquello. ¡Atención! Para hablar de las personas no se utiliza esto, eso y aquello. Recuerda que esto, eso y aquello se usan con las cosas y los animales. ¿Qué es eso? Esto es mi hermana. ¡Tonto! Esto está cerca de mí. Eso está un poco lejos de mí, pero puede estar cerca de ti. Aquello está bastante lejos de ti y de mí. A veces decimos esto que está aquí, eso que está ahí, aquello que está allí, o simplemente esto de aquí, eso de ahí y aquello de allí. Estos, esos, aquellos. Como significan una o varias cosas, esto, eso y aquello no tienen plural. Se puede decir perfectamente esto son tizas, eso son unas ceras, Aquello son unas canastas. Pero entonces, ¿qué son estos, esos y aquellos? Estos es el plural de este. Este libro, estos libros, no se dice esto libro ni estos libros. Esos es el plural de ese, ese papel, esos papeles. No se dice eso papel ni esos papeles. Aquellos es el plural de aquel. Aquel estuche, aquellos estuches. No se dice aquello estuche ni aquellos estuches. El aula. Mira este dibujo de mi clase. A ver... Esta es la pizarra. Estos son tizas. Las tizas son para escribir en la pizarra. Esto es un borrador. El borrador es para borrar la pizarra. Estos son los pupitres de los alumnos. Estas son las sillas para sentarse. Eso es un mapa. El mapa es para ver los países y las ciudades del mundo. Aquello es una papelera. La papelera la usamos para tirar los papeles. El patio de recreo. Este es el patio de mi colegio. Esto es una fuente para beber agua. 
Estos son unos columpios para columpiarse. Esto es un tobogán. Aquellos son unas canastas para jugar al baloncesto. El estuche. ¿Qué es eso? Esto es un estuche. ¿Para qué es? Es para guardar los lápices. ¿Esto qué es? Es un bolígrafo. ¿Para qué sirve? Sirve para escribir. ¿Qué es eso? Esos son unas ceras. ¿Para qué son? Son para colorear. ¿Eso qué son? Son unos rotuladores. ¿Para qué sirven? Son para colorear también. ¿Eso qué son? Son unos rotuladores. ¿Para qué sirven los rotuladores? Son para colorear también. Además guardo dentro del estuche unas tijeras, un pegamento y una regla. La mochila. ¿Qué es esto? Es una mochila. ¿Para qué sirve? Sirve para llevar cosas. ¿Eso qué es? Son unos papeles. ¿Para qué son? Estos papeles son para escribir y dibujar. ¿Esto qué es? Es una libreta. También se llama cuaderno. ¿Para qué es? Para hacer ejercicios. Y esto son unos libros. ¿Para qué son los libros? Son para leer y estudiar. ¿Y qué es esto? Es un paquete de pañuelos. ¿Para qué? Los pañuelos son para limpiarse la nariz, para asomarse los mocos. Dentro de la mochila también llevo las llaves, una calculadora, una botella de agua, el estuche y dos dibujos que he hecho yo. Ahora tú. Contesta a estas preguntas en los comentarios. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Esto qué es? ¿Para qué son? Espero que hayas aprendido muchas palabras nuevas sobre la escuela. Si necesitas ayuda para entender algo, dímelo en los comentarios. ¡Hasta luego!